朋友们注意了，注意了！二十年经验的一个银行经理呢，帮我们总结出了二零二四年五不存的一个道理，大家快来看看到底是怎么一回事。那第一个不存呢，就是不要把钱呢存在农商行或者是城商行啊。最近几年呢，银行的存款利率呢是不断的下降，很多朋友呢为了多赚一点利息钱，就轻信了小银行的一个高息承诺。看看河南的一个村镇银行的一个教训吧，你就知道该怎么办了。那第二个不存呢，就是不要把钱呢存成一个五年的定期，你可不要觉得呢存款的期限越久，你的利息呢就会越高啊。现在国家为了解决这种超额储蓄的一个问题啊，已经将五年期的一个定存利率呢是降到了和三年期相等的一个水平啊。存五年期的一个定期呢，不仅享受不到更高的一个利率标准，反而呢还会承担更多的一个货币贬值的一个损失啊。那第三个不存呢，就是不要把钱呢存成一个理财，很多朋友啊根本搞不清。清楚理财和存款的一个区别，明明呢自己买了不保底的一个理财产品，他却偏偏觉得呢这是高利率的一个存款。在银行呢让你签任何协议之前啊，特别是老年朋友，特别是咱们的父母，都必须呢自己好好的去阅读一下这个合同条款。那第四个不存呢，就是不要把钱呢存在同一家银行里面。我国呢，的确有个存款的保险制度啊，可以保障存款的一个安全，但是这个兜底政策的一个上限呢是五十万。需要特别注意的就是这个五十万的一个额度呢，指的是呢你的账户里面的一个总限额啊。那第五个不存呢，就是不要在年底存钱啊。存款呢也要学会挑选这个良辰吉日，一般呢就是大多数银行都会在年初呢推出这个利率的一个优惠活动。如果说你在年底呢就把所有的钱呢都存成这个定期的话，那么呢你就赶不上了年初银行的一个优惠活动呢。那么大家觉得， 2024年手里面有存款，我们去银行存钱有哪些问题？有哪些东西是需要我们注意的呢？也欢迎在评论区里面留言讨论。